Hello. Hello. Hi, teacher. Hi, how are you today? I'm fine. How are you, teacher? I'm doing oh, thank great. You. <laughs> I'm doing great. Thank you. Um, how was your day? Good evening. How was your Good day? Good evening. Asusu. Hmm? Evening. Busy? Tired? I don't know. I'm sad because. ¿Por qué dice que está triste? Porque me están regalando mis gatos de mi gata. No sé que no quieren más gatos porque ya hice gatos en la casa. Oh. Ah. <laughs> la papá um, le regalé una compañera un gato, pero nunca lo vi matar ni me dijo dónde se lo deja. Ay, compañeros, regalando un gato. ¿no? I am sad because I'm giving my cats away or uh -huh, estoy regalando mis gatos. I'm giving my cats away. Okay. Yes. It, it must be sad. <laughs> I love pets, but yeah, that's, we need to be responsible with these little creatures as well. We cannot give them to any person. We have to make sure that they are going to be in good hands. Yeah. <laughs> <laughs> okay, so I want to congratulate you because I've seen that you've been working on the platform. You've been asking for help. However, I would like to know if there is an, any exercise that you've been struggling with. Hay algún ejercicio con el que estén luchando todavía que quieran que veamos antes de la clase. Mm? No. Remember that you have to complete for today. Remember the latest. So section one, two, three, and the midterm exam should be completed. Uh, deadline today. If not, they are going to see that you're behind. So if there are no questions, I'm going to share my screen with you at the beginning of before we begin the class. I sent you a picture. Yeah. Yeah. And maybe you say, oh, what's this picture about? Yeah. But someone asked me about, as we were talking about adjectives ayer. You remember that we were talking about adjectives yesterday, right? And someone can ask uh, why, for example, the adjective bored, the, the aburrido. Uh, sometimes you say it's bored with ED and uh, something is boring with ING. When do I use the adjective with ing? When do I use it with ed? So that is a very common question. And that's why I sent you that picture before the class and I included it in the PowerPoint presentation, but um, what is it? Okay, here it is. All right, so um, this is what I sent. Can you see my screen? Yeah. All right. Uh, this is the picture that I sent. If you see, we have two examples. It is the same adjective, but it is used in two different ways. Here we see it is with ed, and here we see it with ing. And we have the two examples. He is bored. The books are boring. What is the difference? When do I say bored? And when do I say boring? The difference is um, when the adjective and in uh, ing, eh, voy a usar el adjetivo terminando en ing para describir la característica de una persona o de una cosa o una situación que causa un sentimiento. En el ejemplo que tenemos aquí, the books are boring. Estoy describiendo una característica de estos libros. ¿Qué causan estos libros? Me hacen sentir aburrido. 
eh, ellos lo causan uh -huh. en, en uno. Entonces, cuando eh, la cosa que estamos describiendo tiene un efecto, tiene, a, causa algo, entonces, eh, si esta es la causa de algo, lo usamos con ING. Uh -huh. Cuando lo usamos con ED, para describir un sentimiento o una emoción, cómo nos sentimos acerca de algo. Okay. Good evening. He is good, good evening. evening. He is bored. This feeling is right now. Es el, el sentimiento, right? Uh, he's not going to be bored for eternity. It feels bored now. Es temporal, ¿verdad? Me siento así. Y es temporal. Va a pasar. Yo me siento así. ¿Verdad? Yo. It's myself. Uh, compare the difference. I am tired right now. My flight was tiring because it was a 12 hours, hours flight. Public toilets are something sometimes disgusting. I am disgusted by the smell of them. Okay. So, si algo causa el efecto, es I am si el, eh, es algo en mí, un sentimiento mío temporal, es ED, right? ¿Sí quedó clara la diferencia cuando van con ED, cuando es con ING? Yes, teacher. Ok, excelente. That's what I wanted to share with you. Eso era lo que quería compartirles, ¿verdad? Y se los mandé en una imagen before classes. Uh, because that is a very common question and, and it's good for you to ask, right? Well, as there are no questions about the platform and the exercise, we're going to proceed with the conversation. También les mandé la foto de la conversación porque me di cuenta que en el PowerPoint está incompleta. Que a veces es el efecto o la cosita, el marco que le pongo y me corta la imagen y eso sucede, entonces ya se las mandé. Por eso les mandé la conversación ya completa. So I'm going to share my screen so you can listen to the conversation. And after that, we're going to practice. Practice speaking, practice pronunciation. All right, this is the conversation. It's pretty safe. That is the topic of it. Okay. In this session, participants will listen to a conversation about a neighborhood. Hi again. This time we'll study how many and how much. Please notice how they ask questions and how they answer them. Remember, count nouns and non-count nouns make the difference. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. <laughs> Hold on. That's my car alarm. <laughs> I'll call you back later. <laughs> okay. So, now, questions. Teacher, because, uh, because uh, say, pretty safe, um, or say, uh, is very safe, uh, I don't understand. Hmm? Because say, uh, pretty safe. Uh-huh, yeah, they say pretty safe, and if the, what is it? Uh, the other word uh -huh. you, you mentioned, uh -huh. very safe. Uh, very safe, for example. Mm -hmm. Both are, uh, in meaning it is the same, very safe and pretty safe. Uh, mm -hmm. um, but when you say very, it's como decir, um, um, bastante, and it is the same, muy seguro. Mm -hmm. Pretty safe is lo mismo, bastante seguro. Oh. So, the pretty uh, adjective is like, es lo mismo que si usted dice very. Pero, yo creo que ya se han de haber fijado, hay, hay bastantes, eh, eh, de repente vemos material que dice que 
eh, para no estar usando el very, very, el very, uh, mm. se puede usar pretty. Mm -hmm. Dice, ver, aquí decimos very convenient. Mm -hmm. Y si vuelvo a decir very safe, es como decir very, very, very. Entonces, para eso existen estas otras palabras mm -hmm. que en significado es lo mismo, pero mm -hmm. nos ayudan a, a evitar ser repetitivos. I confuse, use a, 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 a adjective, I confuse when use pretty or um, sound bonito. Oh, well, that uh -huh. is a good question. I'm yeah. going to share the fantastic whiteboard mm -hmm. because I want to make it. Okay. Um, you already know what is the difference between a noun and an adjective. The word pretty, mm -hmm. as you have heard in the song, okay? Mm -hmm. And um, that is, uh, if I say, Mm -hmm. yeah. Okay, so those are different functions. In this case, um, está modificando qué es esta palabra? A un noun. Un noun. Y en este caso está modificando un? Adjective. Adjective. Entonces, cuando modifica un noun, significa bonito. En okay. este caso, uh, mujer bonita. It's a pretty uh -huh. woman, right? Um, uh -huh. En este caso, cuando lo usamos antes de un adjetivo, es para darle realce, para hacer ese adjetivo más fuerte. Porque si mm -hmm. yo digo good, es como solo bueno. Pero si yo mm -hmm. digo pretty good, está levantando yeah. ese adjetivo, sí. está diciendo muy bueno. Pretty good. Mm -hmm. ¿No? uh, si yo digo bastante aburrido, it's pretty worrying. So, uh, yeah. uh -huh. o puedo yeah. utilizarlo con otro adjetivo, no es problema. Sí, lo puedo utilizar con otro adjetivo. Uh, okay. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿y cómo estás ahora? Y le quiero decir, bastante cansado. O ¿cómo estuvo tu día? Bastante cansado. Pretty tired. Pretty tired. Uh, okay. right? Sí, puede okay. utilizar cualquier adjetivo con pretty para darle okay. como mayor realce, mayor fuerza. Si usted se fija, el adjetivo good, así nomás, es como decir, bueno. Bien pero simplón. si yo le agrego el pretty, es bastante bueno. Ok. Igual puedo decir very, pero very es como muy básico. Hay una palabra muy básica. <risa> sí. Y sí la puede utilizar, la puede utilizar. Pero si de repente puede combinar las dos, el, eso le ayuda para no estar repitiendo el very aquí, very allá. <risa> Entonces tenemos la opción del pretty. Okay. Y ahí está la diferencia en significado. Gracias, teacher. Mm -hmm. so, uh, is uh, there any other questions? No more questions? Okay, so let's come back to the conversation. Here it is. Uh, do you have any questions in regards to pronunciation of a word or a, the meaning of a specific word? Teacher, one question. The, uh, I pre la pronunciation of downtown. Oh, ¿Cómo es ahí? Downtown. 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 Yeah, downtown. downtown. Mm -hmm. Thanks. All right. Any other questions? Uh, Miss, I have a question. What is the meaning of live on the field floor? Uh, live, vivir, and fifth, eh, quinto piso, uh -huh. fifth es quinto, floor ah, es okay. piso. Uh -huh. Me lo imaginaba, pero no estaba segura, gracias. Ah, that's okay. Igual, cualquier cosa que, just to make sure, pregunten, aprovechen. 
Eh, para eso son estas clases, se lo repito, no se queden con ninguna duda, aunque sea solo para estar seguros, that's fine, porque eso no pueden hacerlo en la plataforma. Yeah. <ríe> Así que esas son las ventajas de la clase. Uh -huh. eh, donde Pam dice a lot, in fact, a lot sé que significa que hay bastante, ¿verdad? pero in fact. Es de el... hecho, de hecho. Ok, thank you. Uh -huh. Sí, le dice muchos. De hecho, hay un excelente lugar coreano. Uh -huh. In fact, de hecho. Any other question? Hold on, ¿qué significa, teacher? It's like, wait, hold on, es como espera. Uh -huh. Espera. Uh -huh. Y hold, solamente hold. Espera. It's the same. Y solo eso significa esa palabra. Hold, esperar. Sostener. Sostener. Poner algo en pausa. Pausar algo. Detener algo. Uh -huh. Tiene muchos, muchos eh, 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 usos, pero siempre tiene que ver con el, el sostener o detener. Uh -huh. Poner a alguien es que en espera, en, en suspenso. ¿Mm? Yeah, I'm sorry, Oscar, creo que se congeló. El que yo uso tiene esa palabra, hold. El que sí, es, es para como para que lo congele la lectura, por ejemplo. Mm, ya, yeah. uh -huh. ah. como poner en pausa algo. Uh -huh. Uh -huh. Ah. Gracias. Y Mari, ¿y es el que, internet? Ahí es como que graba la, la lectura, te la detiene para que vos puedas mm. verificarla después. Estás hablando de un test. Yes, yes. Gracias. Gracias. Yes. Ok, ¿any other question? No, for me, teacher. All right, so let us practice pronunciation. Let's repeat. How do you like your new apartment? How do you, How do you like your new apartment? apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. I love, I love it. it. It's, it's downtown. It's downtown. It's very, downtown. Very, convenient. very convenient. 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 Acuérdense que esta persona como convenient. 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 Downtown, is there much noise? Downtown, Downtown. is there much noise? Much noise? No, there isn't any. I live on the fifth floor. No, there isn't no, any. No, there isn't any. Fifth floor. Floor. Fixed floor. How many restaurants are there near your place? How many restaurants How many are there restaurants near your, your place? place? Excellent. A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. Around the corner. What about parking? What about parking? What about parking? parking. parking. Uh, well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Well, well there aren't are many, many parking garages, but I usually find like a, like a place on the street. Is there much crime? Is there much no, crime? Much much crime. crime. Much crime? No, it's pretty safe. Hold on. No. That's my car no. alarm. I'll call you back later. No, no, it's, it's, no. Safe. it's safe. How long? Safe. That's my car no. alarm. I call no. you back later. I call you back later. Okay, questions. Or we can move to the section group. <laughs> Okay, uh, I sent, uh, ya les mandé la imagen de la conversación, pero igual si quieren tomar algún screenshot, and I will create the breakout room, so you can go ahead and practice this in groups. Mm.
teacher, me quedé sin grupo que me sacó que voy llegando a mi casa. Lo siento que siempre me molesto con eso. No, 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 no se preocupe. Aquí me sale que está asignada en un room. Pero la voy a mover para ver si se le sale otra vez el mensajito. Ahí está. Y Emma, ok. Emily. ¿No pudo Emma? Quiero, me, me asignó y después me sacó. Voy a volver a probar, dicho. Qué raro. Vean.
Hi, teacher. I'm, I'm late. I'm sorry, but I'm here now. Tiene apagado su micrófono, Miss. Ya me voy a conectar bien. Tiene el micrófono apagado, teacher. Sí, su micrófono está apagado. Oh, my God. <laughs> oh, thank you. Um, Thank you for being here. Yeah, yo ahí, thank you for being here. No sé qué, sí, salió tarde de trabajo. <laughs> Pero qué bueno que está ahí, pues, escuchando la clase. Um, all right, so, let's move to the video for quantifiers. We're going to discuss about the use of quantifiers. Safe, safe. That's a video. Okay, let us watch the video. Answers are singular. Hello to all of you. In this session, we will take a look at quantifiers to ask questions and give out answers. Get ready to listen and take notes if you need to. Quantifiers. How many and how much? Count nouns. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. How many restaurants are there? There are 10 or 12. Non-count nouns. Is there much crime? Yes, there's a lot. Yes, there's a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there's none. How much crime is there? There's a lot of street crime. We can say that when nouns in question are count nouns, we can answer using a lot, a few, many, any, none. This will depend on how many there really are. Remember, a lot is a big amount and none is nothing. When nouns in question are non-count nouns, we can use a lot, a little, much, any, none. Remember that when we talk about non-count nouns, both questions and answers are singular. A lot is a big amount and none. Okay, uh, that was the video about quantifiers. I would like to know if you have any questions in regards of this. Yes, there are any kind of difference between any with A mayúscula with any con, con A minúscula. No. no, no, there is no difference. Creo que es porque como aquí empieza el... el... Uh, uh, yeah. La tira mayúscula y este es como una continuación, ya no ya no hace mayúscula la primera letra. Me imagino que sure. es lo que usted dio. Yes. Few is different to a few, ¿verdad? Igual a uh, little is different to a uh, little. Uh, no, the difference between a few and a little. Uh, only, only few, only few, no a few. <laughs> It's different. Uh, the difference between few few versus a few. Uh, eh, tiene que ver con las cantidades como pequeño, más pequeño, algo así. No, 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 no. No, in fact, mm -hmm. there. 
you can use both. You can say, for example, there are a few restaurants. Oh, there are a few restaurants, and it doesn't hurt. It's basically the same. Same. No es changing lo, meaning. Lo vi como en un video y decía few versus a few. Mm -hmm. What mean? And what did you the learn beauty. from the video? Mm -hmm. uh, Does okay. it hurt in meaning? Uh, Does it yeah. make it? Uh, porque lo vi como aplicado a los quantifier de, 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 de las ¿cómo se llama? uno dice ah, uno dice un poquito y otro dice poquito ajá, ajá, pero más poco, o sea, casi nada a few es como nada prácticamente pero a mí me lo habían explicado que a few era como se usaba en cosas que no podía contarla no sé claro, cómo la para contar ajá, ajá pero ahí lo estoy viendo. Algo así, algo así. En el área de los caos, no. Y tanto, este, por ejemplo, a lot que está en count y en un count, no. pueden ser con singular y plural. Yes, they can, uh, yes, they can work in both cases. Uh, remember that sometimes the difference is if it is count or noun counts. And there are some nouns that are uncount, but we can measure them. So that is the, the, the difference. And eh, dependerá, ¿verdad? A veces hay algunos que son intercambiables y que se pueden usar en ambos casos. Igual podemos modificar un nombre no contable a hacer algo que podemos medirlo. En, en, tiene medida, ¿verdad? So, Um, el few y el a few, ambos si se fijan están antes de un noun. Mm -hmm. Ok. Um, a few, si lo usamos para decir que eh, estamos hablando de una cantidad pequeña, cuando decimos a few, eh, es una cantidad pequeña en, en cosas, eh, etcétera. A few. Pero cuando usamos few sin el a, estamos enfatizando que solo hay un número eh, pequeño de algo en particular. Uh, es como por... que la de un poco y la de abajo es poco. Ajá, uh -huh. that's, that's the thing. Uh -huh. Ok, teacher. All right. Como un teacher, libre, como... teacher, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Me confundí. Yo sigo confundido. Bueno, no confundido, sino que... Este, como lo aprendí antes, o como me lo explicaron antes, mejor dicho. Uh -huh. Lo que recuerdo es que, bueno, no sé si yo estoy equivocado, pero que me decían que a few si usaba cuando era, por ejemplo, si es un poco, ¿va? pero es un poco de algo que yo no puedo contar como por ejemplo la arena el mar pero no dar la arena no sé que ya me estoy confundiendo porque estoy arrastrando una explicación de, otro, de otra institución pues desde hace mucho tiempo que ya ni lo recuerdo muy bien no 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 y está bien porque eh, a veces hay explicaciones que no nos quedan muy claras, ¿verdad? De, de cierta fuente. Entonces, si ustedes se meten, por ejemplo, a, a YouTube y ustedes buscan tutoriales de los quantifiers, van a encontrar un montón de personas que hablan de lo mismo, pero no todas explican igual. Entre tanto, Exacto. usted va a encontrar una a la que sí le va a entender, ¿verdad? Por la forma en que lo explica. Y lo que usted estaba diciendo, eh, Aquí les estoy proyectando lo, la última parte del video donde están los quantifiers, donde les voy a explicar un poco así como lo que Osmel menciona, ¿verdad? Como un hombre que no es contable, pero de repente sí se puede contar y es enchivolamiento, ¿verdad? Sí. Eh, sucede cuando, vaya, por ejemplo, count nouns quantifiers se refiere a los... Eh, a los cuantificadores. Acuérdense que esto los quantifiers es solo para dar una idea de la cantidad. ¿Verdad? No damos un número exacto, solo le damos una idea de cuánto es lo que hay. 
Cuando estamos hablando de contables, de nombres que podemos contar, utilizamos a lot. Y a lot también lo podemos utilizar con no contables. Con ambos podemos utilizar a lot. Entonces es fácil, ¿verdad? Cuando me quiero referir a que hay mucho, independientemente sea contable o incontable, puedo usar a lot. Eh, pero eh, cuando estoy hablando de un nombre contable y quiero referirme a que hay poco, utilizo a few. Pero si es no contable, digo a little. Uh -huh. Vaya, eh, por ejemplo, eh, parking, la palabra parking, ¿es contable o incontable? Contable. Es incontable. Incontable. Ajá. Porque hay un parqueo, dos parqueos, tres parqueos. Es contable. Es contable. Vaya, um, ahorita concentrémonos en la palabra en inglés parking porque en español nosotros a garrotazos hacemos las palabras plurales singulares so. Teacher, es incontable eh, porque se puede decir parking pero hay muchos lugares donde se pueda parquear y uno no sabe cuántos hay pero cuando hablamos de parqueo es muchos lugares donde se pueden parquear carros pero en diferentes Ajá, okay. diferentes empresas pues uh -huh. así como Oscar dice la palabra parking alguna vez has visto que hay parkings parking lot ah uh, parking lot ya sí es es es, es un plural eh, o sea es singular si yo digo parking lot la palabra lot sí la puedo pluralizar puedo decir lot pero la palabra en sí parking parking ella solita ¿La han visto en plural alguna vez? ¿Parking? No, no, no. 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 La palabra parking es incontable. ¿Ok? Pero si yo digo parking space, la palabra space es contable. Es contable. Puedo decir spaces. Entonces, la palabra solo, la palabra parking, si yo voy a decir solo parking, es incontable. Pero si yo digo parking lot, es contable. Uh -huh. ¿Qué es lo que puedo pluralizar? Lot. Uh -huh. eh, lot es como un lote, como el espacio, ¿verdad? Lotes de parqueo, parking lots. There are many parking lots in my city, right? In downtown. There are many parking lots downtown. Hay muchos lotes donde usted puede parquear en el downtown. Eh, o puedo decir parking space. Puedo pluralizar la palabra spaces. Y tal vez ahí es donde entra la confusión. ¿Lo cuento o no cuento? La palabra itself, parking, no. Pero si yo digo parking lot, parking space, ahí sí la puedo hacer contable. Uh -huh. Igual que la palabra money. Mm -hmm. La palabra What? money, ¿es contable o es incontable? Incontable. Incontable. ¿Eh? Incontable. Incontable. Es incontable el dinero. La, la palabra, palabra money. Es incontable. Es incontable. incontable, es incontable. No puedo decir monis. Esa mm -hmm. palabra no tiene plural. ¿Qué puedo contar? Los dólares. Exacto. Las coras. Pero la palabra los no. centavos. Pero la palabra money como tal Ay. es incontable. Uh -huh. Teacher, podría usar como, como en, en house. O sea, como en casa. O sea, yo no puedo decir houses. O sea, el hecho de muchas casas. La palabra house es contable. Uh -huh. okay. Ya, yeah. one house, two houses, es básicamente que tienen un plural, se pueden hacer plurales en, en English, right? Son contables. Teacher, yo tengo Los una... contables tienen plural. Yo tengo sí. una duda acerca de la leche. La leche. La leche es contable o incontable. La palabra contable. milk. Incontable. 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 Mira, teacher. 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 Y cuando se habla de diferentes leches, como por ejemplo leche de cabra, leche de vaca, leche de etcétera. Cuando se habla de la palabra leche. Tipo de leche. Kind mm. of milk. Puedo contar la palabra kinds. Okay. Kinds mm. of milk. Uh, How many kinds of milk? There are a lot of kinds of milk. Pero la palabra milk 
eats up. Nunca va a haber que dice milks. Las leches. Ajá. No, it's incontable. Puedo contar los tipos. Kinds. Puedo contar los vasos. Glasses of milk. Kinds of milk. Cups of milk. Liters. Los liters of milk. Dicho y rice and beans. The word rice is non countable. It you means? never see rices. Yeah. Uh huh. Beans is countable. Yes, it is. <laughs> yeah. Sí, sure. It is plural. Yes. Solo quiero hacer uno, unas oraciones para ver si entendí. Mm -hmm. Okay. I can say there are a little parking. Mm -hmm. It's correct. No, porque el R no lo podemos usar con algo incontable, porque el R lo usamos para plural. Cuando hablamos de algo incontable o un uncountable noun, usamos is. Yes. There Ajá. is a little park. There, there is, um, oh, yes, uh -huh. there is a little parking o parking Space, yeah. Mm -hmm. Can Richard, you give you know, us I another can, example? I can say um, she she is talk a little, for example. He talks a little. a little. Yeah. Sí, porque hablar es uncomfortable. It's uncomfortable. Yeah, he ah, talks okay. a little. Uh, okay. When they say you speak English or speak or speak, this is Like, yes, a little, right? Okay. It's the same if it says tired. The word tired, el cansancio, tired. Si le mm -hmm. preguntan, are you tired? Estás cansado. ¿Y usted yes. quiere decir que está un poco cansado? ¿Va a decir a few o a little? A little. A little, yes. A, a little. little. Mm -hmm. Excellent. Okay. Hello. <laughs> I'm a little tired. I'm a little tired. Uh -huh. Okay. Um, right. Eh, está así ya más, más ilustrado, más claro. Sí. Si se fijan, básicamente la, lo, los que sí son diferentes son cuando decimos un poco o bastante. Eh, de ahí podemos usar a lot con ambos. Any con ambos y non uh -huh. con ambos. Ya, yeah. yeah, dice, no es tan complicado. En básicamente solo es a few, menos, a little y much. Esos son los únicos que hacen la diferencia. Ya los demás son intercambiables entre no contables y contables. No problem. Mm -hmm. Solo es de que no es como que hay cuánta palabra. No, en básicamente solo son estos, a few, a little, many y much. Es que no podemos intercambiar. So, piece of cake, it's just practice. Yeah. Piece of cake. Piece of cake. <laughs> it just requires practice and <laughs> you'll be fine. <laughs> uh, okay, uh, any other question? Or we go and practice this. I think that we better go and practice this. Where is my presentation? Did I close it? No, here it is. Um, my sharing the screen. Okay, here we have this. Okay, as you can see, here it is. Um, when we are asking about compound nouns um, and plural, we are we use this question: Are there? And you can ask, for example, are there many restaurants? Okay, as you see, cuando es algo contable, usamos many and the question, right? Are there many restaurants? Podemos contar los restaurants. Yes, it's contable. Cuando es non-contable, preguntamos usando much y como les decía, usamos is. Como es algo que no se cuenta, es una palabra singular. Entonces, is there much crime? La palabra crime en inglés no, no tiene plural. En español sí, ¿verdad? Pero en mm -hmm. inglés no. 
como les digo en español, a veces por eso el español es el que nos molesta. <laughs> <laughs> Is there much crime? Uh, yes, there's a lot. Yes, there is a little. Oh, no, there isn't much. No, there isn't any. Oh, no, there is none. Right? So you have the, the questions here and the examples on how to ask. Uh, so we have the first question and this practice is to answer the questions about your neighborhood. Um, is there much parking? And I can say, um, no, there isn't much in my case, right? Me está preguntando por algo incontable, ¿verdad? Si hay mucho eh, donde parquearse, donde yo vivo. Mm, realmente creo que no, no hay mucho. So I say, no, there isn't much. No, there isn't much. Right? So I asked her about my neighborhood. So are there many apartment buildings? Me está preguntando por algo contable. Si hay muchos edificios de apartamentos donde vivo en mi neighborhood. No hay ninguno. No, there are none. Right? In my case. Eso es lo que yo respondería en mi caso. So, how would you answer these questions? ¿Cómo responderían ustedes estas preguntas acerca de su neighborhood? Vamos, les voy a dar un tiempo para que las contesten y luego vamos a practicar. Oh, teacher, los count nouns son plurales y use are, always. Y los no count nouns use only is. Yes. Mm -hmm. ah, ok. That makes your life easier. Right, sí. <laughs> yes. Is there much pollution? Okay, you finished? 
Yes. Yes, I um, finished. Okay. Let's ask the questions to your classmates. I'm going to share again. Okay. Um, let's see. The question number one. Reina, is there much parking in your neighborhood? Oh, there isn't much. Okay, no, there isn't much. Very good, Reina. Ask a classmate. Um, ask another classmate, Reina. Pregúntale a otro compañero. Uh, Aren't there many apartment buildings, Osmel? Osmel? Uh, no, there are none. No, there are none. No, there are none. No, there are none. Okay. Very good, Osmel. Ask to another classmate. Okay, I'm going to search. <laughs> How much traffic is there? Is there um, Irving Norberto del Cid Flores? There is a little. Okay. Okay, Irving, continue. Okay, let's see. Jose, Jose Mauricio. Um, is there much noise? Um, no, there isn't much noise. Okay, Josue, ask another classmate. Uh, Claudia, Stephanie. Are there many pay phones? Yes, they are. They are many pay phones. Okay, good, Claudia. Very good. Ask question number seven to another classmate. Um, is there much pollution? Jacqueline Sosa? Yes, there is a, yes. there is a much. There is a lot. Okay, very good, Jacqueline. Ask number eight to another classmate. Alfredo. How many swimming pools are there? Is there much no está Alfredo. Dígame si es... Tito. All right, ask another classmate. Dígame si es Tito. How many swimming pools are there? Dígame si es Tito. Dígame si es Julio. Sorry, sorry ahí. <laughs> Tenía apagado el micrófono. Ok. Este. Pueden colocar la. la... How many swimming pools are there? Eh, no ares. No ares money. No, there aren't. No ares money. Many. Ok. Very good. So um, I think that you did a very, very good job. But I'm going to check attendance. And after that, vamos a, a practicar. Ahora ustedes van a escribir las preguntas, no solo las van a responder. Okay. So let me get ready with this. Where is the file? Delay. Okay, uh, Aida Maria. Present teacher. Alejandro Ernesto. Hey, present teacher. Alfredo Antonio. 
Hi. No sé si me escucha. Yes. Yes, Alfredo. Ana Trinidad. Ana Trinidad. Claramente. Por ahí la vi que estaba, ¿será que? Ok. Uh, Carlos Armando. Present teacher. Claudia Stephanie. Present teacher. Diego Edgardo. Present okay, teacher. Ana. Ok. Uh, Dinora Estela. Present teacher. Dios me asistito. Present. Edwin de Jesús. Present teacher. Edwin Jaciel. Edwin. Edwin Jaciel. Me pareció que lo había visto temprano, pero quizás no. Ok. Emily Yamilet. Emily. Emily. ¿Será que no está? Emily Yamile. Present teacher. Ok, thank you. Emma Tatiana. Fátima Verónica. Present. Glenda Yamile. Okay. Irving Norberto. Present teacher. Jacqueline Jennifer. Jacqueline Jennifer. Present teacher. Okay. Josué Mauricio. Yes, present. Okay. Catherine Abigail. Catherine, Catherine, I think she's not here. Maria Catalina. Present. Maria Eugenia. Present teacher. Norma Evelyn. Present teacher. Okay, Lide Jesus. Present teacher. Oscar David. Present teacher, I'm here. Mel Antonio. Here, teacher. Reina Carolina. Present teacher. Rosa Guadalupe. Present teacher. Sara y Beatriz. Here, teacher. Walter Rafael. Present teacher. And Jasmine Stephanie. Jasmine, Jasmine, she's not here. Present teacher. Ok, <ríe> por ahí está. Es que ella me había mencionado. Really? Jasmine, Jasmine. Jacqueline Sosa. Oh, Jacqueline. Um, ok, Jasmine is not here, right? Jacqueline, sí. Ah, chévere, chévere. Ok. Now, and for the next exercise, uh, you are going to write the questions. Let's see. It's a couple of them. Sé que no las vamos a terminar todas, but we can try to do our best. Uh, write questions like those in part eight. Vamos a escribir questions como aquí. Okay. Are there many or are there much? With these nouns. Aquí nos están dando los nouns. So these topics. Let's see. We have cafes, crime, parks, pollution, public transportation, schools, and traffic lights. At least with two of them. Al menos seleccionen dos de esas palabras. Uno que sea count noun y un uncount noun. And write the questions.
Okay, let's listen to a couple of questions that you wrote. Volunteers? Me. Okay, Aida. I said, is there many cafes in the neighborhood? Okay, is there many cafes or are there? Is there? There. Many cafes in the neighborhood? Ok, that's correct. Está bien, solamente que como la palabra plural, cafés, utilizaríamos are en vez de is. But the rest is excellent. It's ok. Thank you so much. Any other volunteer? Hi, teacher. Ok, Italy. Are there many public conversations in your neighborhood? Are there many public transportation? In your neighborhood. Is that count or uncount? La public transportation? Uncount. Non-count. Non-count. So in that case, is there? Yes. Uh -huh. Yes. I'm sorry. Is there? Thank you so much. Who was the next participant? Me, me teacher. Okay, Walter. There are many factories that produce a lot of pollution in your neighborhood. Okay, it's okay with this sentence. There are, but mm -hmm. if this question, are there? Are there? Are sorry, there are there? Excellent. Are there many? Yeah, yeah. Sorry. <laughs> Excellent. Very good. Thank you, Smell. Thank you, Walter. You did a very nice job. So let us keep on practicing. Pueden terminar de escribir con los demás nouns que están ahí y los podemos ver el lunes si ustedes gustan. Ya el lunes vamos para la sección cuatro. But, however, si necesitan o creen que debemos practicar un poco más esto, me lo dicen, siempre dejamos espacio para un repaso en la última semana. Okay. ¿Sí? Okay, so, enjoy your weekend. Remember, tomorrow no classes. Uh, if you go out, please be safe and see you on Monday. Remember you, to teacher. work on the platform. Thank you. Have a nice Thank weekend, you. teacher. Have, Have a nice weekend, weekend everybody. Thank you. Bye. 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 Bye